الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعليه وأصحابه أجمعين. تیسرے بارے میں چھوٹی چھوٹی سینچی صورتیں ہیں اور ہر صورہ ایک کتاب ہے اس کا مضمون قرآن مجید کا ماں حاصل ہے جیسا کہ گزشتہ روز یہ بات عرض کی گئی ان تیسرے بارے کے تذکرے میں کہ قرآن مجید میں جس دیباتے سے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ کی حمد کرنے والے کون لوگ راہ ہدایت پر چلنے والے کون لوگ گمراہی کے کون سے راستے اور تباہی کے کون سے راستے قرآن مجید نے پورے اصول ضوابط کو بیان فرمایا پورے قرآن میں اب سورہ ملک سے لے کر سورہ مرسلات تک حاصل بحث صورتیں تھیں اور سورہ نبا سے لے کر سورہ ناز تک جو سینتیس صورتیں تیس میں پارے میں ہیں گویا پھر سے قرآن مجید کے مضامین کی تلخیص اس کے اندر توحید کو سب سے زیادہ بنیادی حیثیت حاصل ہے رسالت کے تذکرے کو بار بار الگ الگ انداز سے بیان کیا گیا ہے اور رسالت کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے اور آخرت اور آخرت کے بعد کی جو زندگی ہے قیامت کے ذریعے سے جو یہ تبدیلی آنے والی ہے اور ہمیشہ کے زندگی کو پار ہمیشہ کے زندگی کو کامیابی کے ساتھ پانے کے لیے جو قیامت کو پار کرنا اس کی حوال ناکیاں کیا ہیں اس دن کیا ہوگا اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے سینتیس صورتوں کے اندر پہلے وہلے میں آپ دیکھیں تو اس کے اندر گیارہ صورتیں سورہ نبا نازیات سورہ آبا سوتولا تقویر انتقار متفی انشقاف بروج تاریخ سورہ اعلیٰ غاشیہ اس میں دنیا کے تباہی کے مناظر قیامت کے دھماکے اور موت کی حقیقتوں کو بہت زیادہ واضح کر کے بیان کیا گیا ہے چھوٹے چھوٹے الفاظ کے ساتھ کیونکہ یہ سورہ مکی صورتیں ہیں اور اس وقت قرآن مجید عرب میں نازل ہو رہا تھا جو زبان کے بہت بڑے دعوے کرتے تھے جن کے زباندانی اور جن کے شعرا کے کلام پورے علاقے کے اندر ایک چیلنج تھے کوئی ان کا جواب نہیں دے پاتا تھا تو اس زمانے کے اس زمانے کے چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بلیغانہ انداز میں الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ جو کلام نثر اور نظم اور شاعری کے اوپر بھی بھاری تھا اہل عرب اپنے تمام تر نالائقین کے باوجود بھی اس کا جواب اور اپنی پوری صلاحیتوں کے باوجود بھی اس کا جواب نہیں دے سکے وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں ان چھوٹے چھوٹے الفاظ کے اندر پورے جواب میں کلیم بھرے پڑے ہیں اور ان کے تشریحات کتابوں دفتروں کے دفتروں کو بھر دینے والی دوسرے حصے میں سورہ فج سورہ بلد سورہ شمس سورہ لیل اس میں ابرار اور سورہ کا مقام بیان کیا گیا منکرین کے برے انجام کو بیان کیا گیا خیر اور شر کی طاقتوں کے جو کشمکش اس کو بیان کیا گیا پھر آپ دیکھیں تیسرے حصے کے اندر سورہ دوہا سورہ عالم نشرح لکا صدرک سورہ تین اور سورہ عالم اس میں نعمتوں کی تکمیل کا تذکرہ نبی کو تسلی اور ان نمائل عسری یسرا ان نمائل عسری یسرا کہا گیا ہے مستقبل کے وعدے اور انقلابی نظام تعلیم کو اقرا کے ذریعے سے قائم کر دیا گیا ہے اور یہ دعوت دے دی گئی ہے کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اقرا کے نظام کے خلاف زندگی گزارے گی سورہ زلزال سورہ آدیات سورہ قاریہ سورہ تکاس اور چوتھے حصے میں رکھنے کے قابل ہے جس میں ایمان اور مادیت کی کشمکش کو بیان کیا گیا قیامت کی حول ناکیوں کو بیان کیا گیا اور آخرت کی بات پوچھ کو بیان کیا گیا اسی طرح سے سورہ آج تک سورہ حمدہ سورہ فیل سورہ قریش سورہ معاون اسلامی نظام کے بنیادی عناصر حق و باطل میں حق و باطل میں تلویز نہیں ہو سکتی سودے بازی کا کوئی امکان نہیں ہے نعمت الہی کا اطمینا اتمام اور مخالفانہ کوششوں کی جو ناکامی ہیں اس کو بیان کیا گیا سورہ توسر سورہ کافرون اور سورہ نصر سورہ لہب اس کے اندر نبی آخر زمر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لامتنہی نعمتوں کو بیان کیا گیا اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ لکن دین حکوم و لیدین کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی دینی معاملات کے اندر کوئی جو ہے کوئی کوئی سلجھانے کے بعد سے کوئی جو ہے کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے اور مخالف کوششیں ناکام ہو کر کے رہ جائیں گی ابو لہب بھی ناکام ہو کر کے رہ گیا سورہ اخلاص بے لاغ توحید کی دعوت دے دی گئی کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی محبود نہیں ہے بے نیاز ہے لم یرین ولم جولت نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے گویا سلس قرآن کے برابر اس کا مقام ہے اور پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے سے ایک بہترین دعوت پر بہترین دعا پر اور شیطان کے شر سے بچنے کی دعا پر قرآن مجید کا 
اتمام ہوتا ہے تکمیل ہوتی ہے اس پر مزید غور کریں اور غور کر کے دیکھیں گے کہ سورہ نبا کے اندر مظاہر قدرت الہیہ کو کس کس انداز سے پیش کیا گیا ہے اور قیامت کے دن کی حقیقت اور منکرین کے انجام کو سورہ نبا کے اندر خاص طور پر پیش کیا گیا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ان نلی متقی نہ مفادہ کہہ کر کے تفصیلی بات کہی گئی ہے ان پر کیا نوازشیں ہوگی سورہ نازیات اور یہ ہے قسم ہے فرشتوں کی جو ڈوبتی روحوں کو کھینچ لیتے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور قیامت کے زلزلے اور فرونیت کے دعوے کی بخیائی انہیں دی گئی ہے اور انسان کے غفرت پرستی کا انجام کہا گیا ہے بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے جب اب تم اشد فلقن امت سما بنا ہا رفا آسم کہا پسوا یہ سب بیان کر کے اس کی خواہشات کے اوپر لگام کرتی گئی ہے اور پھر سورہ آبا سب اللہ یہ سورہ حضرت عبداللہ میں مکتوب جو نابینا صحابی تھے ان کی وجہ سے یہ نازل ہوئی کہ یہ دین سیکھنے کے بڑے شدید خواہش مند تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقی نے مکہ کے سرداران فرائش کو دین کی دعوت پہنچانے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ دن اور رات اتنا زیادہ منامک ہوتے تھے کہ اللہ تبارہ کو تارا تسلی دیتے تھے فلاں لگا باشے ان نفس کا آپ ان کے چکر میں اپنے آپ کو ہلاک مت کر ڈالیے تو مشرقی نے مکہ کے سرداران جماعتیں آپ دین کی دعوت دے رہے تھے اسی درمیان میں یہ نابینا صاحب بھی آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کو کی طبیعت میں تھوڑا سا انقباض ہوا اللہ تبارہ کو تعالیٰ نے ایک مرد مومن کے, کے, کے دل جوئی کی خاطر آپ پوری صورت نازل کی گئی کہ, کہ آبا سوا تب اللہ انہوں نے منہ بسور لیا رخ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا تھا یہ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک کمبی فرمائی اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے ناشکری کو بیان کیا کہ انسان کیا ناشکرا ہے انسان کتنا ہی ناشکرا ہے کس چیز نے کس چیز کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ایک نطفے سے اس کی حقیقت کیا ہے اس کے راستے کو آسان بنایا پھر قیامت کے روم کے کھڑے کرنے والے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا پلی انظر انسان اور اقام ہی کہہ کر کے بہترین انداز اللہ نے بیان کیا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ فیض جا ساخ تھا یوم یا پھر المر و مینا خی ہی و امی ہی و ابی ہی و فاہی وتی ہی و بنی لکن لمریم منہم یوم یا شان ہوئی یوگنی کہ جس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا ماں بیٹی سے بھاگے گی بیوی اپنے اولاد سے بھاگے گی جانوں سے لالے پڑیں گے سب اپنی فکر میں ہوش اڑے رہیں گے ہر انسان اپنے حال میں مشہور رہے گا اس دن بہت سارے چہرے کھلے رہیں گے وہ جو ہی یوم دن مستفرا واقع کا تو مستفرا یہ بیان کر کے سورہ کا اختتام کیا جاتا ہے سورہ تقویر میں بتایا گیا لکشم کوبرا سورج بج جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور سمندر بھڑکا دیے جائیں گے آج سائنس اور اسپیس سائنس ثابت کرتی جا رہی ہے کہ کیسے اس پانی کے نیچے آگ بھڑک رہی ہے کس طرح سے سپر نوا ہونے کے بعد کس طرح سے ایک ستارہ پھٹ کر کے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے سورج بھی ایک ستارہ ہے ان حقیقتوں کو بیان کر کے پرانی مجید کے اندر قیامت کی حوال ناکیاں بیان کی جا رہی ہیں سورہ انتظار میں بھی یہی مضامین تسلسل کے ساتھ ہیں سورہ مصفی میں خاص طور پر کہہ دیا گیا ناپ طور میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکی ہو ہلاکت ہو وہی مصفین ناپ طور میں کمی کرنا بڑا جرم ہے اور پھر رقم بنا کا لفظ استعمال کیا گیا کچھ دنوں لوگوں کے دلوں پر سیاح دھبے پڑتے پڑتے دل سیاح ہو جاتا ہے دل سیاح ہو جائے تو حق کی بات اس کے اوپر سے گزرتی نہیں ہے اور دل نرم نہیں ہوتا ہے اور سورہ انشقاق بیان کر کے قیامت کے دھماکے کو بیان کیا گیا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کہ آسمان جب پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا فرمان سنے گا اور زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ بھی ہے اس کے اس کے اندر باہر نکال کر کے وہ ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی اور رب کا فرمان وہ سنے گی اور انسان اپنی کرتوت کو چکھے گا سورہ بروج کے اندر آسمان میں راستوں کا تذکرہ کیا گیا اور سماج ذات بروج بہترین انداز انداز یہاں پر ہے اور پھر یہاں پہ اصحاب اخدود کا تذکرہ کیا گیا یہ وہ لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ورادت باقاعدہ سے ستر سال پہلے دین عیسوی پر کا کے زمانے میں یہ یوسف نام کا ایک بادشاہ تھا زو نواز یوسف زو نواز نام کا ایک بادشاہ تھا جو مشرق تھا اور ایک کاہن کے ایک جادوگر اس کے دربار میں رہا کرتا تھا اپنے بڑھاپے میں اس کا جادوگر نے کہا کہ کسی لڑکے کو دے تاکہ ہم جادو سکھا دیں وہ لڑکا جادوگر کے پاس جانے کے درمیان میں ایک عالم سے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین لائے ہوئے دین پر چلنے والے ایک راہب سے ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ ایمان لاتا ہے اور اسی کے واقعے کو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اس کے ایمان کو ختم کرنے کے واسطے انہوں نے جو حربے استعمال کیا پوری کی پوری قوم 
ईमान लाई और तकरीबन दस से बीस हजार लोगों को आके गढ़े में इसने डाल दिया लेकिन उसका भी अंजाम बुरा हुआ उसका तस्करा यहाँ पर किया गया पुतिला साहब लोग दूध अन्ना रिदात बबूत कह करके अरे फुराइश तुम भी रुकावटें डालोगे तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा और जो मजारी हुए इसे भी सब्र दिलाया गया कि आइंदा आने वाली जिंदगी जो मिलेगी वो हमेशा हमेशा वाली जिंदगी रहेगी सूरत तारीफ में इंसान की हकीकतों को बयान किया गया कि इंसान को कैसे पैदा किया और उसे क्यामत का तस्करा हुआ और इसी तरह सूर आला का तस्करा सब बेहिस मरब निकल आला फिर सूर राशिया का तस्करा की काफिलों की बदनसीबी और मोमिनों की खुशनसीबी क्या होगी निगाह तदब्बर से मजा है कुदरत पर गौर फिक्र की दावत दी गई है फला हम गुरु रहे लड़की भी नहीं कही समाई कई पर रूपियत वही जीवाली कई पर मुसीबत वही और भी कई पर तो तेहत मजक के इन नमा अन का मजक के याद कराइए आपका काम याद कराना है साइंस तो और टेक्नोलॉजी की तरफ तोज्जो दिलाई गई और फिक्र की तरफ तोज्जो दिलाई गई और सूरह फज्र के अंदर नमाज फज्र की कसम खाई गई और दस रातों की कसम खाई गई जिसके बारे में कहा गया है कि वो दस मुबारक रातें यानी रमजान मुबारक के आखिरी अशरे की बात और आखिर में रब से मुतमैना का तस्करा कर दिया गया है हिला रब्बी की रौदी असम पर दी है बदखली थी एडवानी बदखली जन्नती सूरभ बलक का तस्करा करते हुए खैर इंसान को कहा गया है इंसान होश में आ क्या है तू नकदा लगना इंसान अपनी कबत अयन यकदरा अली ही आहद कि हमने इंसान को क्या के एक बच्चे की शक्ल में पैदा किया क्या समझता है कि इस पर कादिर नहीं है बच्चा पैदा हुआ और अल्लाह इस पर कादिर नहीं है कि उसको वापस कर ले ढेर सारा माल जमा करता है क्या उसकी हमने आंखें नहीं दी है फलक कहा मैं अकाबा अकाबा से कहा कि जहनम की घाटी का तस्करा किया गया कि इसको आप एक तो अकबा घाटी का भी नाम है फिर ये कि गुलामों की गर्दनों को आजाद करने की तरफ भी रहनुमाई कर दी गई खैर की घाटी क्या है खैर की घाटी का तस्करा किया गया सूर शम्स का तस्करा किया गया वह शम्स व दोहा वह कमरी इदा तला व नहारी इदा जल्ला व नई नई इदा यक्षा व समाई वमा बना बेहतरीन अंदाज से बयान करते हुए कहा गया कब अब हम धक्का है कि जो जो जिसने तस्वीर नफ्स पाक रखा दिल कामयाब हो गया और नाकाम नामुराद हुआ जो बुराइयों में मुलविस हुआ सूर लय और इसी तरह सुरह वोहा के सुरह लैल के अंदर इंसान की चाहिए कोशिश को अलग अलग रूप पर बयान किया गया अशका कौन है अशका कौन है और सुरह जुहा में हजूर अक्रम सल्लाम को तफिली दी गई अलम यजीद का यतीम पहावा आप यतीम से आपकी निगरबानी हमने नहीं की है और फिर आपको सुरह अलग दशरा के अंदर कह दिया गया कि वह रफाना लगा दिखकर आपका नाम बुलंद रहेगा का क्यामत बुलंद रहेगा अजाने होती रहेंगी इन शाह बुलंद रहेगा और ये कह दिया गया इन नमायल श्री यूसरा इन नम इन नमायल श्री यूसरा दो मरतबा कहा गया था कि तसली हो जाए और सुरतीन में कहा गया था फर्क न इंसान अपनी अस्तन तकवी कि इंसान को बेहतरीन साथे में हमने डाला है लेकिन अगर वो अपनी करतूत की वजह से अपने आप को रब की फर्माबरदारी से हटाता है तो फिर असल साफिलिन में जा गिरता है लेकिन जिसके पास ईमान है आमिल साले है तो उसके लिए के लिए अजर मिलेगा और फिर सूर्य अलग पहली पांच आयते हैं जो पुराने मजीद की नाजिल हुई थी और यही वो पांच सूर पांच आयते हैं जो समझ लीजिए कि पूरी तरह से मुसलमानों के लिए एक मॉडूल है जिसके अंदर रब की तालीम फर्मा बरदारी की भी तालीम है टेक्नोलॉजी की भी तालीम है हर तरह की तालीम है यही वो पांच आयते हैं जो जड़ काट देती है कि दुनिया भी इल्म अलग है दुनिया दीनी इल्म अलग है हर चीज दीन है हर चीज दिन है रब की फर्माबरदारी में है तो और हर चीज दुनिया है अगर शैतान की फर्माबरदारी में है तो तो ये पांच आयते हैं उसके बाद मजीद उन्नीस आयते उसके अंदर सूरह कद्र में फरमाया गया इन आंदोलना होती है लहलत कद्र लहलत कद्र में पुराने मजीद के नाजिल होने का तस्करा सूर बैना में आखिरी नबी की बेहतर और आखिरी किताब का नजूल का तस्करा सूरह जिलजाल में क्यामत के जल्जले का तस्करा और सूर कारिया में अवकारिया बन कारिया कह करके क्यामत की हवलना की लफ्जा खेजी और जजा और फैसले सजा का फैसला और फिर अल्हा को मुस्तकासुर कह करके किस चीज ने तुमको गफलत डाल रखा है कबर में चले जाओगे कबर का तस्करा और फिर कल सो बतायाम कह करके की हकीकतें मालूम हो जाएगी बात कुछ होगी और सुर आश्र कह करके चार नुकाती प्रोग्राम दे दिए गए दे दिए गए कि कसम है जमाने की खसाने में और घाटे में है जैसे इमाम शाफी अल रहा कहते हैं कि पुरानी मजीद में सिर्फ यही सूर नाजिल हुई होती तो पूरी इंसानियत की फलाह बहबूदी और कामयाबी के लिए काफी होती उसमें चार शर्तें हैं कि ईमान अमल साल है हक पर कायम रहना उसकी वसीयत करना सब्र पर कायम रहना उसकी वसीयत करना इसी पर जिसका ईमान है वही कामयाब है न सब खसारे के अंदर है सिर्फ हो मजा में कह दिया गया तबाही और बर्बादी उसके लिए जो पीछे तानो तशरी करता है चीनी करता है इल्जाम लगाता है माल को समय समय करके रखता है छोटा मैं जहनम की घाटी का वो शिकार हो जाएगा और 
سرفیل میں اسی واقعے کی طرف ہے جو ابرہا اور اصحاب فیل کا تھا جو مکہ مکرمہ میں پیش آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بارہ تعداد سے پچاس دن پہلے اس کا واقعہ بیان کر کے قریش کو دعوت دی گئی کہ تم ایسی حرکتیں مت کرنا اور قریش کے لیے ایک قریش کے لیے ایک اچھائی بیان کی گئی کہ کعبے کی نسبت کی قدر کرو اس نسبت کی وجہ سے تمہاری سے کیا کیا سہولتیں بیان کی گئی ہیں اور اس کے بعد آخر کی آیتوں کے اندر خاص طور پر سورہ قدر میں ایک طرح کے اخلاص کی بات کہہ کر کے سورہ اخلاص کے اندر کل ہو اللہ کہہ دیجیے اللہ ایک ہے اللہ سمجھ اللہ بے نیاز ہے لم جلد و لم جلد و لم جل و کفو احد کے برابر کوئی نہیں اور آخر کے معوضتین کے اندر جس کی بڑی خصوصیات ہے کہ حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جانو جب کیا گیا تو اس کے اور اس کے توڑ میں بھی آئے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں حسد اور بغض اور جادو اور سحر سے توڑ کے لیے یہ آئیتیں بہت اہم ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بندہ پہنچ جاتا ہے شر سے گویا ایک دعا کے اوپر اختتام ہوتا ہے اس طرح سے قرآن مجید کی ایک چودہ صورتیں رمضان المبارک میں ترازی میں مکمل ہوتی ہیں اس کو جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے شرط وہی ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف اسی پر پرانے مجید کے آیتوں کی تلخیص کے اشاریات پورے ہوتے ہیں یہ درس نہیں تھا یہ تفسیر نہیں تھی زبانی زبان زبان بیان بازیاں نہیں تھی موقع تفاصیل کے روشنی میں بات رکھنے کی کوشش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے سچ بات جو ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو بات سبقت لسانی سے غلطی سے نکل گئی ہے اللہ سے معاف فرمائے ان شاء اللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا عید اور شو عید کے بعد ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی صورتوں پر چھوٹی چھوٹی صورتوں پر مختصر وقت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی پوری امت کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ علین الحق حق اور دکن تبا و علین الباطل باطل و دکن تنابا یا سمر الرحمین اللہ مصلی علی محمد و علیہ و اصحاب المعین